，这次同学的报告我都看了，可是有两组同学的报告是非常的像，几乎是一模一样。你们以为把标题这么改一下，把前后顺序这么调一下，我就看不出来了吗？陈宝书、林达拉、高刚、田根，你们解释一下。为什么你们两组的报告会这么的像？教授，我跟阿根做报告做的很辛苦的，肯定是陈宝珠这个太妹抄我们报告。对对对，一定是他做的。放屁！我没事抄你们报告要干嘛？啊？对啊，我们真的没有，这其中一定有误会。一定是他。好了好了，别吵了，你们四个人跟我到办公室去一下。是，教授，你要相信我，我跟阿根真的是无辜的，肯定是他们偷抄了我们的报告。你有什么证据说是我们偷抄的？随便乱讲，大家都会。对啊，教授，没有证据怎么证明啊？谁说我没有证据啊？我有报告的原始档案，可以证明报告是我们自己完成的。我的学生贴，少来，这是我的。嗯，是报告的原始档案。陈宝珠，那你们报告的原始档案呢？教授，我的学生题不知道为什么会跑到高刚那里去。<笑>你以为这样说，教授就会相信你啊？教授，这份报告真的是我跟陈宝珠自己完成的，绝对没有抄袭别人的。不要说了，陈宝珠。我看过你以前的高中资料，你曾经有过不良的记录，所以呢，就因为以前我曾经做过坏事，所以这次的坏事也是我做的吗？教授，陈宝珠可能以前有发生过一些事情，可是这一次你真的误会他了。你不要解释了，你刚刚转学到我们这儿来，对他的情况还不是很了解，也许你给他骗了都不知道呢。你太过分，身为一个老师。你可以这样误会你的学生吗？你，你做错事了还这么大声，你爸妈是怎么教你的？真没家教。我是没有家教。那关你屁事！你，我是你的教授哎。那又怎么样？你，我可以让你退学，你知道吗？宝珠姐，赶快跟教授说对不起啊！退学就退学，反正我也不想念了。好。你马上去收拾东西，跟我到教务处去办退学手续。宝珠姐，宝珠姐，宝珠姐，宝珠姐，宝珠，宝珠姐。陈宝珠同学，他抄袭别人的作业，既不承认错误，又不想悔改，我们学校不欢迎这样的学生。希望同学们引以为戒，不要像他那样。马教授，求求你，求求你，再给陈宝珠一次机会，给他机会。好，这要陈宝珠同学当着全班同学的面承认错误，并好好反省，我就再给你一次机会。没什么好反省，如果你们觉得是我，那就是我。你，宝珠姐。宝珠姐，宝珠姐，宝珠姐，你为什么不解释啊？解释有用吗？当然有用啊！你为什么不解释？除非你真的有抄袭他们的报告。嗯，你你又要打人哦！这种人根本不配，我打你！
。你想跟我做伴行不行吗？不管我怎么样，都没有人喜欢我。我觉得这个世界好不公平。如果你做过错事，人家就会一辈子都认定你是坏人。那又如何？你这样就认输了吗？事情永远不会只有你想的这样。只要你心里知道，自己是这样的人就够了。更重要的是，你能不能诚实面对自己？发觉这些只有一个人懂你，你都要好好珍惜。看着我，不管全世界怎么看你，我都认为你是个好女人。这样，你不问我发生什么事吗？不管发生什么事，我们都不该自暴自弃，都应该去面对，不是吗？嗯。我认识的陈宝珠，是一个不敢被打败几次。不会认输的女生。怎么办？都是你出的鬼主意！现在事情搞成这个样子。我明明在报告上做了调整跟修改，谁知道马教授那么聪明，一眼就看出我们的报告很相像。那现在怎么办？这样做已经害了打乱他们了。还好那个女魔头陈宝珠以前的记录不良，马教授现在没怀她打乱，就算那个陈宝珠倒霉好了。啊啊啊、你们不太过分了！报告明明是你们拿的，为什么还说让陈宝珠倒霉算了？你们说，报告你们拿完之后。为什么的学生节会在高二走上呢？不能说，说，不能说，啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊就是因为刚刚他做不出来报告，所以才威胁我们，让我们帮他做。所以，所以，所以那天回来，刚好把报告放在了床上，我们就顺手拿了你的随身碟。对不起啦，我也不知道事情会搞得这么严重啊。对，对不起啊，达拉，反正没有人喜欢陈宝珠，你就让他倒霉好了。就因为陈宝珠人缘不好，他就活该被退学吗？不是这样的，我们也不想把事情搞得这么严重啊。那我们就把事情这样说出来。走，我们先去找马教授，把事情说清楚，说陈宝珠是无辜的。走，这样会不会啊？对不起啊，你千万不能告诉马教授啊！你告诉马教授的话，我和我可一定会被退学的。就因为你们不想被退学，就可以害陈宝珠被退学吗？你不觉得你们这样太自私了吗？对啊，我们这是穷苦学生。家里父母年纪又大了，毫无人情送我们来上大学。如果让他们知道我们被退学的话，一定会被气死的。拜托你，千万不要说出去啊！果然不是宝珠姐做的，我要告诉他，他是被冤枉的。
宝珠，妈妈有事要出国一个礼拜，生活费都放在桌上喽。妈妈。Hello， 妈，我人在国外，有什么事等我回去再说。学校出了一点事，教授要我退学。退学？你念书念到被退学？好，你现在也不用再念什么大学了。不让你念了，我帮你找个好人家嫁人算了。你只顾着要骂我，你都不会想知道到底发生什么事吗？一个大学生能发生什么事？丢脸死了！我怎么会生出一个你这么差劲的女儿？我会变成这样？难道你害怕一点责任都没有吗？哦，所以你打这通电话来是要像你高中时候一样，老师把我跟你爸爸叫到学校去。那我告诉你，我没空。你有本事你自己叫你爸爸去。我在忙，不说了。陈宝珠，你是傻瓜吗？你还想期待什么？王书记，欢迎光临，小姐要点什么？要问点心。好的。跟他一样的。好的。宝珠姐，我闭嘴！我现在不想讲话静静好不好？陶书记，你是被冤枉的。你怎么知道？你不要管我怎么会知道，反正你是被冤枉的。那又怎样？反正这种学校我也不想待了，所有的人都不喜欢我。你干嘛还要多管闲事啊，宝珠姐？学长说的对，我不应该为了你们这些无聊的混蛋而自暴自弃，我要过我自己的生活。什么叫做我们这些无聊的混蛋啊？你敢说你不是吗？你本来也怀疑我不是吗？我。你看着我的眼睛，告诉我。当你听到莫莉他们说我是势利人，说我偷东西的时候，你敢说你不相信他们吗？如果你不相信我，你就不要来烦我。宝珠姐，我相信你，我相信你，我相信你。听说陈宝珠因为研究报告的抄袭要被退学喽。像他这种人，活该这样，死性不改，本来就应该退学。在我们这个学校，应该不要有这种人吧？哎，那当然跟他同一组，也会被处分吗？林达浪是被陈宝珠带坏的，所以他没事。宝珠姐，你要去哪里？教室不是往那边走哎、欸。我要去办退学手续。你不可以去。我的事你不要管啊。你没有做的事情，不应该去承担的
，也不让你被退学了。走，干嘛？马教授，各位同学，我有话要跟大家说。关于抄袭报告的事，我知道是谁做的。是谁？是你，因为我不相信跟我同一组的陈宝珠会给我很好的资讯，再加上我没有做事前的准备，所以我就跟高刚借了随身碟，参考他的资料。参考的时候，我就觉得高刚做的很好，所以我就忍不住抄袭了。抄不到几香菇头。最重要的是，我不应该怀疑宝珠姐。白痴啊！关你屁事！你不信的话，你可以问高刚啊。我刚刚借了随身碟啊。不是这样的，马教授，这件事情跟达浪他们一点关系都没有。其实，是我们偷了达浪的随身碟。没错，都是我们造成的。呃、请不要怪。打扰他们。好了好了，我都给你们搞糊涂了。这随身碟是林达浪的。如果说是高刚要抄袭林达浪的报告，那为什么又叫你们去套随身碟呢？因为……高刚，你老实说，是我叫他们帮我弄一份报告出来的。好啊，原来是你在搞鬼啊！都是我的错啊，因为报告写不出来。老大才这么做，不是我的错才对。报告写不出来是我们的事，怎么样？我也不该让别人帮我们做这份报告。不，是我的错了，都是因为我太怕高刚，所以我才会听他的话。不，都都是我的错，都怪我出什么馊主意。我以为把达郎他们的报告改一改，马教授就看不出来。你吵了，你们跟我到办公室去一下。哎呀，吓死我了，吓死我了！还好我这次没事、啊，幸好马教授念在我们是初犯，而且我们也诚实的认错，不用退学，只有记小鬼一次。如果真的被我爸知道的话，我一定会被打死。嗯，你们这两个，这里是训导处门外，如果你们打我们的话，就不只是小鬼一次哦。我有说要打你们吗？不怪我吗？我这个人虽然霸道，但不是无理，这次是我们的错。我也没想到会牵扯到这么多人，尤其是你，陈宝珠。你是要跟我道歉的意思吗？你不需要我跟你道歉吧？反正有林达兰帮你一肩扛下，你也不会有事。林达兰，这次你对陈宝珠真是有情有义啊！你们到底什么关系啊？哎，很可疑哦，我们班不会出现第一对班队了吧？大家都是，都同学嘛。不要误会哦，少来！谁会为了普通同学不怕自己被退学啊？对啊，除非是个笨蛋。他就是笨蛋。宝珠姐，你还在生气？我不相信你吗？对不起，对不起。你这个大笨蛋！啊宝珠姐，你干嘛、啊？不怕我撞死你啊？不是叫你上车吗？宝珠姐，对不起啊，我一开始不应该怀疑你的，你原谅我好不好？下车，就被你气笑，我才要下车。我叫你下车，你听到没有？你说的，不要后悔。
，军队会救我。算你来的好了。猴子，老朱姐，你气消了吗？还没。啊。我刚都差点快没命了，你气还没消哦，那你要怎么样才愿意原谅我啊？滚开！要滚去哪里啊？我叫你从我的世界里滚开！有这么严重吗？虽然我不应该怀疑你，但是我也是冒着被退学的危险，帮你扛下这件事情的。谁稀罕你这么做？你越是这样做，只会让我更生气。为什么？你以为你是谁？你凭什么这么做？我被所有人误会是我的事，我要被退学也是我的事，我要生气要难过要自暴自弃，甚至我要去死也是我的事。谁让你管呢、啊？谁让你自作聪明帮我扛？你为什么不能像其他人一样，以为所有坏事都是我干，只要袖手旁观的在旁边看笑话，甚至希望我从他们眼前消失？你为什么不能只是这样就好？你为什么不能跟所有人都一样？我不知道啊，我就觉得事情本来就不应该这样子的。你明明是好人，为什么大家都要误会你？没有做错事情的人，本来就不应该接受惩罚啊。再说，我只是做我觉得应该要做的事情，我只是想要保护我想要保护的人。你想要保护我？嗯，我想要保护那个看起来好像很凶，用爱打人，但其实心地很善良，坐公车还会让位置给别人坐的宝珠姐。我怎么可能眼睁睁看着你被退学啊？反正所有人都不喜欢我，我被退学又怎样？谁说大家都不喜欢你啊？我喜欢你啊！你喜欢我什么？我喜欢你，在我惊世骇俗、丑不拉几、香菇头。我喜欢你，一天打我八百次。我喜欢你，念英文的声音。我喜欢你，喝醉酒要我背你回家。我喜欢你，上课爱睡觉，但做报告却很认真。我喜欢你，跟我一样喜欢粉红顽皮豹，但又知道他的好朋友是谁。我喜欢你，你明明不是我心目中喜欢的那样的女生，可是我就是喜欢你。这个、今天我的感觉就像是棉花糖。初见，世界旋转，烟火，这个感觉真的像昨天一样哎，而且真的有烟火哎。
晚安。晚安。宝珠姐，我可不可以问你一个问题啊？我们现在这样子，算不算男女朋友啊？你是白痴吗？什么白痴？我当然要问啊！你已经拿走我三个初吻嘞。哪有三个？茉莉面前一次，刚刚一次，还有人工呼吸啊。人工呼吸不等于接吻。那两次嘛，那这样算不算男女朋友啊？随便你啊！这种事情怎么可以随便？你在啰嗦，小心我把你那个。在这里啊，不好吧？你真的是……我可以再问你最后一个问题吗？怎么啦？你以后可不可以对我温柔一点？我真希望有一天可以看到你前面的样子，像茉莉一样吗？当然可以，不用像茉莉那样啊，至少温柔一点嘛。想得很美哈。偷过来。你又打人家？我不会，投过来。是我的！我靠！我快聋了啦！喂喂，明天早点来上课，半夜不准打电话骚扰我，听到没有？赶回去啦！拜拜。走啊！你先走，我再走。真是无聊的男人。大人，大人。哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦，噔哒啦哒啦哒啦，他接吻了，不行，废话，当然是女魔头了。喂，你打了，这几天我们可能要去朋友家打通宵麻将哦，你可不要偷偷带妞回来哦。到底有没有听到？难怪人家说恋爱中的人都是傻子、疯子、瞎子、聋子我听你的话，很早就到了。各位同学，上课了啊！今天我们上大学英语第二册，请同学们做好笔记啊。
如果老师又叫我起来念英文，现在你会照我吧？叫什么叫？我自己念。可是我英文那么烂，如果花很多时间练英文，就没有时间跟你约会哦。好啦，好啦。可是我跟别人约好了，我跟谁一起啊？嗨，我知道，我知道，我了解。早甜心小姐比赛快要到了，今晚上可以陪我练习吗？可是，我跟别人约好了。哎，茉莉她都亲自来找你了。如果你拒绝的话，难道不怕周边的人打你啊？达浪，好不好嘛？就这几天辛苦一点，你就当帮帮我喽。好啦，走啦，我们一起去练习啦。哎呀，我看这比赛也不用比啦。当然，这他三美女出马，谁与争锋啊？那还用说，肯定是我的茉莉第一了。无论谁赢，反正肯定是他们其中一个得奖呗。我是来实现上次输掉的承诺。哦？为什么突然改变主意？是你叫我不要自暴自弃的啊！我要让那些讨厌我的人知道，我不是好惹的。如果你得到第一名，我就给你个小惊喜。什么惊喜啊？现在不能讲。哦，好吧，不过不能因为是你主办的关系你就放水哦。我要靠自己的实力赢得比赛啊。那还用说？只要你有一点点表现不好，就麻烦把你踢出去。你以为我会怕你啊？一言为定哦你觉不觉得茉莉好像对那个林达浪很感兴趣的样子？外人迷茉莉也会看成一个愣小子，我看全校的男生要撞墙了。<笑>不过如果茉莉真的喜欢他，我们就帮他从城堡中那边抢过来。谢谢，先休息一下吧。嗯、欸，很高兴可以帮到你的忙，你跳得好好哦。我从小就开始练舞
，为的是有一天能考进上海一流的舞团，站在舞台上表演。你一定可以的，加油！达浪，你有和陈宝珠在约会吗？嗯，你不要跟那个陈宝珠约会了。看在这一次你帮我们茉莉伴奏的份上，田心下去选拔完之后，你可以跟我们三个其中一个约会哦。约约约会？我想，你应该会选茉莉吧？叶倩。我找我男朋友，宝珠姐，走，去吃饭啦。你不要这样子啦，你当这么多的面，这样会很不好意思哎。是当着茉莉的面让你不好意思吧？不是啊，谈恋爱是两个人的事情，所以才会觉得很丢脸呐。你觉得跟我在一起很丢脸吗？不是这个意思啦。那是什么意思？我，哎呦，现在跟我讲话不耐烦了是不是？不是啊，我是怕你生气。我干嘛要生气？因为我帮茉莉伴奏啊。你知道我会生气，你还去？因为他们来找我的时候，看他们讲话，我也你无所谓啊。那是因为我看你好像很想去的样子，所以我才不想坏了你的好事啊。那是因为我之前已经答应过他们了，我不帮忙不行啊。那我还可不可以帮茉莉伴奏啊？随便你，我才没有那么没风度。你不生气就好。可是我怎么都不知道你会弹钢琴啊？你家那么穷，哪来的钢琴可以弹、啊？呃。呃，你也没问我啊。我没事干嘛问你会不会弹钢琴啊？啊，我没事，我也不，我也不告诉你说我会弹钢琴啊。也对。哎呦，不要管钢琴的事情啊！我们要去哪里啊？我现在需要一个灵感。什么灵感啊？关你屁事！怎么到现在还在关我屁事啊？你那个什么粉红顽皮豹舞，跳一次给我看。现在，对。对。但我不好意思啊。我叫你跳就跳啊，废话那么多。怎样？怎样？停停停！你手太弯了啦，伸直一点。咋啦？咋啦？等下，手不要伸到旁边啊，举高一点。那你跳一次给我看嘛。五、六、七、八，咋啦？咋啦？咋啦？咋啦？咋啦？咋啦？咋啦？咔咔咔！干嘛？这边要闭眼睛。好。五、六、七、八，咋啦？啊！啊！我钥匙明明早上放在口袋里面的，不见了。打电话给八双五颗啊，叫他们帮你开门啊。啊！他们告诉我他们今天要去朋友家打麻将，不会回来了。那怎么办？我看我今天可能要睡在宿舍门口了。外面又下着雨，晚上蚊子好多、哦。去我家，啊，不然。
然呢，我怎么可能让你睡宿舍门口啊？嘴巴，你是不是感冒了、啊？好啦，你先去洗澡，我拿衣服给你，快点。等我一下哈、哦。天哪！昨天晚上到底发生了什么事？睡在我旁边，那你为什么也睡在我旁边？是你没回我，我才刚起床，现在要换衣服去学校
服啊。我就说你昨天拿这套衣服给我，我就觉得很奇怪啊，你还拿？停电了，我怎么知道？没想到。这件衣服很适合你耶！<笑>你不要笑了，就笑我生气喽。<笑>好啦，我要回去换我的衣服了啦。哎、欸，不行！为什么？被我妈看到你怎么办？为什么不能让你妈妈看到我啊？反正不要回去就对了。我总不可能穿这套睡衣到处乱跑吧？去百货公司买。我没有钱。没关系，我有。走。嗯是不是对林达浪很感兴趣啊？你该不会是喜欢上他了吧？对啊，要赶快从实招来哦。不准笑！哎，这很丢脸嘞！我不要穿草莓那样睡衣进去啦。好啦，那我上去帮你买，在这里等我。谢谢。男生不一样，他很特别。其实，对呀、啊，他是蛮特别的，穿着女生的草莓睡衣，在百货公司里面搞怪。去哪画、啊？废话，当然是男厕啊，难不成是女厕、啊？走还笑，还不当真你？为什么不让你妈看到我啊？好像就是这样跑来跑去，很丢脸呢。对不起啦，因为……喂，学长。宝珠，你现在可以过来一下吗？现在吗？对啊。我有关于比赛的消息要跟你讲。好，那我现在过去。哎，学长，及时找我，我要先过去了。哎，那我怎么办？哎。我刚刚收到通知，恭喜你，你入围了。真的吗？哇！我的妈！我的妈！我知道你可以的对了
，这是要给你的。我都还没得到冠军，你就急着送奖品哦。我知道你一定没有这种甜美风格的洋装，赛斯应该可以。不知道你有没有变胖？学长，谢谢。谢什么？既然要上战场。就要准备好武器，不然你输了，身为学长我会很丢脸。有你衣服的加持，我一定会成功。一二三，加油加油加油！哇！哈喽，大家好，同学们久等了。我们这次甜心小姐选拔大赛即将正式的开始。不过在比赛开始之前呢，让我们先来介绍一下比赛的评委。下面让我们以最热烈的掌声欢迎本次主办厂商代表、创意总监何岩峰先生，以及知名的舞蹈老师熊蓉蓉。如果你得到第一名，我会给你个小惊喜。什么惊喜啊？老朱，加油！希望今天我能送出这个惊喜。此次竞争真的是十分的激烈啊！在近百名的女同学报名里，我们日夜不眠的从中选出了十位最优秀的入围者。接下来就有请这些入围者出场。准备好了没有？老大，你放心吧，都准备好了。来自于浙江大学，<笑>气质十分清新且拥有众多粉丝的茉莉同学。啊、第二位也是来自于浙江大学的王野倩。第三位同样也是来自于浙江大学的李佳佳。第四位。来自于复旦大学的李欣，呃，我看今天最有希望夺冠的果然是我们浙大三美女。第、嗯、五位来自于上海大学的，真的好难抉择。我万万想不到今天佳佳也穿得这么的靓丽，叶倩也是非常性感。嗯、接下来欢迎我们最后一位入围者，来自于浙江大学的陈宝珠小姐。我有没有听错？他他刚才说什么名字啊？废话，你当然是听错了。陈宝珠，怎么可能？一定是同名同姓。宝珠姐。陈宝珠，加油！你要让所有看不起你的人跌破眼镜。我真希望有一天可以看到你前面的样子。难道宝珠姐为了我吗？哦。担心呢，他不会是我们对手。接下来的比赛部分，十位参赛者每人会想一句，能够代表本产品独特甜蜜滋味的糖果广告台词。评审们将会根据每一位参赛选手的表情、声音以及台词创意部分给分。大家好，我是来自浙江大学的茉莉，今年二十岁。我平常兴趣呢是喜欢跳舞。接下来我为大家带来薄荷口味的糖果台词。我无法想象，如果这世界上没有这股袒露内心清新清凉的滋味，还会有谁能带给我幸福的感觉？大家好，我是李佳佳。我的女娃
。这种缤纷透亮的感觉，让身为女王的我，不爱也难。品尝这绵密与微甜的结合，让我心中渐渐的有想要呼喊快乐的冲动。心脏病了，心肝火辣，叶倩，你是最棒的。佳佳好，叶倩好，佳佳好，叶倩好，大郎，你说哪个好？大家好，我是来自台湾的陈宝珠，目前就读于浙江大学。我的专长是柔道，兴趣是跳舞。接下来我要说的这段广告台词，是我自己为我最喜欢的糖果口味所想的。你们可以猜猜是什么？一切是如此的不可思议。如果不是尝过苦涩的滋味，我想我不会发现，你早已悄悄的在我心中。注入了一口甜蜜，这是触动的感觉朱姐，好可爱哦！好可爱哦！如果他拍广告，我一定会去买。女魔头是不是有双胞胎妹妹啊？你知道他刚说的是什么口味吗？巧克力，因为巧克力是宝珠最爱的口味。下面即将进行更精彩、更让人为之沸腾、充满青春气息的舞蹈比赛。首先，让我们有请浙江大学茉莉带来的精彩表演。搞什么鬼啊陈宝珠，你还在这儿啊？前面你是可以靠装模作样让那些不任性的人替你鼓掌，但
都是跳舞吗？对，下台一起攻，拜拜喽！最后一位参赛者陈宝珠同学。干嘛？你今天是我的舞伴。嗯、啊，不用担心了，照我们平常练的就是了紧张了，紧张了，终于到了比赛最最关键的时刻。现在站在舞台上的三位选手，他们其中有一位就是本次甜心小姐选拔大赛的冠军，他究竟会是谁呢？我们先从第三名开始宣布。获得本次大赛第三名的是，恭喜，来自于复旦大学的李欣。本次浙江大学真的是大赢家，我们的第二名同样也是来自于浙江大学，舞蹈十分精彩的王野倩。哎，野倩
是第二名呢。哎，如果你就是第二名，那第一名就应该是。没错，获得本次甜心小姐比赛冠军的，同样也是来自于浙江大学，一直获得评审最高分的。保送姐。是的，她就是来自于浙江大学的陈宝珠小姐。宝珠，大家可以获得由主办厂商提供的应酬广告合约，以及石头，哈哈哈哈喂，你女朋友去抱别人？那是她的柔道学长啊！啊，我的冠军了，我的冠军了！你还记不记得，我说如果你赢得甜心小姐，我要给你一个惊喜。我记得啊。现在，我把这个惊喜送给你。这个惊喜就是，老师姐，你给我来一下。哎，呀，学学长，学长，不要忘记给我惊喜哦。怪不得他会得奖。原来认识评委，虽然有些不甘心，可嘉欣表现得很好，不是吗？你到底拉我来这里干嘛啦？他刚刚摸你头发，那要怎样？跟那样这样的动作我们都做过啊。你什么叫那样这样？那样这样哦。那那那个什么惊喜呢？什么惊喜？就是我刚刚要拉你离开的时候，你刚刚大声的跟学长说：“学长，不要忘记你要给我的惊喜哦。”那个，怎怎样？你该不会在吃醋吧？我才没有吃醋呢，我是在生气。你为什么没有告诉我说你要来参加甜心小姐的比赛，而且你还把我硬拉上台，还盗用我的顽皮豹舞，而且在这么多人面前，闭嘴！大男人的啰啰嗦嗦。我才不闭嘴呢！每次都是你叫我闭嘴，你再不闭嘴，小心我把你那个！不用你做我那个，这一次我先把你那个。这个笨蛋。这感觉果然是我恋爱了。喂，这里不是用来睡觉的、啊。我在等一个人长大，没注意到时间其实过得很快。你想知道甜心的口味吗？啊！这么急着要噎死自己啊！甜心真的不是我的路线啊！我从来不知道笑可以让人家腰酸背痛。哎，你说的惊喜嘞
你现在幸福吗？干嘛问这个？跟高中的时候比起来，也比较幸福吗？嗯，应该算幸福吧。是因为你口中那一个丑不拉几香菇头的关系吗？嗯，嗯，哎、欸，惊喜呢？我其实忘了。我看你根本就没有准备，你想赖皮混过去哦、嗯？比起给你惊喜。我更想给你一个能够保护你的人，让你微笑，让你做自己，让你想哭就哭，要笑就笑。但是那个人已经出现了。哈？你说什么？你再说一次。没事，就当无聊，随便问一问。你为什么喜欢那个香菇头？你也知道，因为我爸爸妈妈还有我朋友的关系，让我变得愤世嫉俗吧。我没有想过要怎么解决，我只想着要讨厌所有的人，大家不喜欢我也没有关系，只要我也不喜欢他们就好。可是答案不一样，当大家都怀疑我们抄袭作业的时候，是他扛下来的。他努力想要维持一个平衡点，他就像一张大棉被，在我难过的时候会包容我，让我躲在里面哭。太阳太大的时候，你只要把它拿出去晒一晒、打一打，它还是会恢复原本的蓬松和温暖。是爱偷哭的人的好朋友啊。是啊。好吧。你要记得，如果那个大棉被不解风情的时候，我这边有打气机，随时准备给你力量。谢谢你，学长。把那个香菇头约出来吃个饭吗？嗯。你说你要怎么道歉？道，道歉。要不是你乱弹钢琴。茉莉怎么会落选？你知不知道，上海舞蹈团的人专门来到甜心小姐选拔会上来看茉莉表演？对啊，因为你的失误害茉莉失去了进入上海舞团的大好机会，你知不知道？茉莉，算了，没关系，是我自己表现不够好。你表现的不够好，什么才叫好？搬出出家的陈宝珠吗？就是说啊。没想到你竟然会为了看陈宝珠那个太妹而出错，你的品味也太糟糕了吧！宝珠姐，怎样？很可爱、啊。你被他打到弱智啊！他虽然很爱打我，可是他到最后就会帮我。我图书馆找不到，他会来接我。我不会坐公车，他会教我。这个陈宝珠看不出来对男人还真有一套，你没有看到吗？甜心小姐选拔赛一结束之后，她马上就冲上去抱那个主办人。我看她八成跟那个主办人，她的柔道学长。谁知道啊？就是啊，像她这种不检点又势利的小偷，什么事做不出来。总之，她不像你们所说的这么坏的女生啊。你这个是哦，算了。今天我会输，也是因为我技不如人。如果我真的很厉害的话，也不会被任何事情影响。没关系，你先回去吧。对不起，让我先走了。达浪，你和陈宝珠在一起，总有一天一定会受伤的。
们看起来好适合哦。你干嘛一直站着？你还不够惊世骇俗啊！坐下。一直摆臭脸，人家学长请你吃饭呢，还不跟他说谢谢？他为什么请我来吃饭呢、啊？感谢你平常照顾宝珠啊。为什么要谢谢我平常照顾宝珠姐啊？因为宝珠是我的所有。所有？他真的很傻、啊。我跟你说过啊，我跟宝珠从高中就认识了，她就像我的妹妹一样。今天请你吃顿饭，是希望你以后可以继续照顾她，给她像棉被一样的感觉。哎，我一定会努力照顾宝珠姐的。哼。可是，棉被是什么？你不要管啦！你还真以为你有在照顾我，哈？<笑>对吼、哦，平常都是宝珠姐照顾我的。知道就好。点菜吧。谢谢。你要去哪里？上厕所啦，那么紧张干嘛？你知道吗？我其实不希望你出现。哈，我不相信你这颗香菇头可以给宝珠幸福七八根吗？学长还比较像我的家人。嗯、学长嘞？他说他明天一早要回台湾，要早点回去整理行李，还叫你不要去送他了。他只有说这些吗？你确定他只有说这些吗？敢骗我你就死定了。其实他说了很多话，可是又叫我不要告诉你。但既然你这个香菇头都已经出现了，我也只能祝福你。这些话我只说一次，你一定要听仔细。宝珠生气的时候，一定会跑去吃冰，摇滚甜心口味，是他的最爱。他虽然常打你，但其实他只用了五分力。他的爸爸妈妈是他的死穴，所以能够不提，尽量不要在他面前提。他如果告诉你，让我一个人静一静，那是骗你的。一个人他会想太多，所以你一定要想尽办法陪着他。最重要的是，一定要让他多笑。他从高中到现在，经历了很多很多不开心的事，你让他多笑，嘴角才不会下垂。嗯。嗯，对，宝珠姐。不要告诉他，宝珠姐的学长就这样离开了。偶尔会听到宝珠姐说，她很想念学长。从她的声音里，我知道，那仅仅是一种对家人的想念。
好几次想告诉宝珠姐她学长的心情，因为我有时候真的没有把握，我是不是能够成为宝珠姐心中一百分的男朋友。我只能努力，努力，再努力。就像他学长说的，让他多笑。九点哦，别忘了，多一分少一秒都不行哦。好了没？呃，九点哦。文姐，你偷偷摸摸的在跟谁讲电话？有外遇啊？怎么可能？也对，谁像我那么瞎喜欢你啊？宝珠姐，哎、欸，我还要做报告哎、欸，回家啦。啊，啊，我模仿吴伟雄给你看。<笑>哪有那么大只吴伟雄啊？无聊。<笑>这一秒就像永恒一样静止了。爆炸的到底是烟火，还是我的心脏呢？还是我为宝珠姐激动不止的心情？我来到杭州这个地方，是我第一次开始学习怎么样过平凡人的生活。第一次交到很多朋友，第一次坐公车，第一次跳舞，第一次谈恋爱，第一次初吻，当然还有许许多多的第一次，包括……好冷哦！你突然带我来这里干嘛？宝珠姐。我有一份礼物要送给你。没事送我礼物干嘛？当然有事才会送你礼物啊！你先把眼睛闭起来。搞什么神秘啊？赶快闭起来嘛！不可以偷看哦。好啦。可以了。九点哦，别忘了，多一分少一秒都不行哦。好了没？呃，九点哦。文姐，你偷偷摸摸的在跟谁讲电话？有外遇啊？怎么可能？也对，谁像我那么瞎喜欢你啊？宝珠姐。哎。我还要做报告哎，回家啦！啊！啊！我模仿吴伟雄给你看。<笑>哪有那么大只吴伟雄啊？无聊。<笑>这一秒就像永恒一样静止了。爆炸的到底是烟火，还是我的心脏呢？还是我为宝珠姐激动不止的心情？我来到杭州这个地方。是我第一次开始学习怎么样过平凡人的生活。第一次交到很多朋友，第一次坐公车，第一次跳舞，第一次谈恋爱，第一次初吻，当然还有许许多多的第一次
包括。先生，如果连这样都会淹水的话，我会笑你一辈子。我以前被大姐、二姐保护着，过着拘束的生活。现在，我终于可以感受无拘无束的快乐了。突然觉得，外面的世界是那么多彩多姿。现在的生活是多么的快乐。当然，做梦也没想到，我的初恋是跟一个这样的女孩子。喂，你弄那么久在干嘛啦？快点突然带我来这里干嘛、啊？宝珠姐，我有一份礼物要送给你。没事送我礼物干嘛？当然有事才会送你礼物啊！你先把眼睛闭起来。搞什么神秘啊？赶快闭起来嘛！不可以偷看哦。好啦。看是猪哦，可以了为什么会送我这个？因为我小时候很喜欢粉红顽皮豹，每次我心情不好的时候，我都会跟他说话，所以顽皮豹就代表我。以后只要宝珠姐你心情不好的话，你可以跟他。我说，达浪
，上去帮我把顽皮棒拿下来。可是我花了很多时间才把它弄上去的。所以你觉得我把它拿下来会比较轻松吗？你有学过柔道啊？可是我没有学过轻功啊。上去。没事吧？啊？没事，没事。我没有在担心你哦，我是在担心那只顽皮豹。如果它有一点瑕疵的话，我就要把它丢掉。宝珠姐，你是白痴吗？我是开玩笑的啦。不过，如果有一天我要把它丢掉，那你要有心理准备哦。什么心理准备啊？那就表示我连你一起不要了。抱住！啊！哦！哦！哦！你不要有了顽皮抱之后，就不要我了、哦。嗯，有人是宠奴。耶！你后日子难过了，你，宝珠。虽然每天都过得那么愉快，但是不知道为什么，有时候看到宝珠姐，总是觉得她有心事，不知道在忧虑什么事情啊。坚持这个好不好？嗯。请问两位要吃点什么？这里不欢迎你！你在干什么？刚刚道歉，被泼的人都没讲话，你又是谁？你这家伙，你打了，我们走。你问我为什么要泼陈宝珠？你问问他自己，他心里最清楚。宝宝珠姐，刚刚那个人是谁啊？他刚刚泼你水啊？可以跟我说啊，跟你说有什么用？你不说怎么知道有没有用啊？好，我跟你说，我妈要我去相亲。哦，你就只有哦，不然我要说什么啊？那你希望我去相亲吗？那如果我说我不希望你去相亲，你会比较高兴吗？这不是高不高兴的问题，重点是你希不希望我去相亲啊？高兴的话就不去啊。对，相亲我就是比较高兴。干嘛那么生气啊？不喜欢去
就不要去啊！白痴，如果你是有钱人，我就不用去相亲了。为什么？因为我只能跟有钱人交往。他家有钱的很，不过也是因为这样，他只跟有钱人交往。而且一旦对方没钱，他就会把对方狠狠的甩掉。你真的喜欢有钱人哦？你觉得我是那种只喜欢有钱人的人吗？我怎么知道？说不定对，我就是喜欢有钱人，怎么样？林达浪，你这个宇宙无敌霹雳大笨蛋！你真的只喜欢有钱人吗？跟你交往，只因为你不是有钱人，你会怎么样？就会恨你一辈子。骗你的啊！宝珠姐怎么可能这样对我？我这么穷，你都跟我在一起三年，三年呢！我要是这么有钱的话，我还怕你扒着我不放。如果你真的那么有钱的话，恐怕我真的会扒着你不放。真的吗？你刚刚说的是真的吗？如果我真的这么有钱，你会扒着我不放吗？我以后会很有钱哦。不要开这种玩笑好不好？以后是多久？十年？二十年？我不想再跟你说这些。林达浪，我要你认真的、大声的告诉我，不管我们发生什么事，都会在一起一辈子。我会。这些东西可以收起来了，为什么？因为我已经有喜欢的人。有喜欢的人呢、啊？该不会是你同班同学那个穷小子？哎呦，叫什么名字来的？你连他的名字都记不住？那种穷小子的名字，我需要花时间把他记住啊！如果是我想要在一起一辈子的人，你就应该要记住。我知道了。你根本就是故意气我嘛！你就是故意再去教一个穷小子来气我，就像你故意打扮成太妹来气我，你故意在学校里面惹事来气我，对不对？我没有要气你。可是达浪真的是我想要在一起一辈子的人。这一次我绝对不会让你再干涉我的人生，绝对不会。我也绝对不会让你跟那种穷小子在一起。为什么？因为我不想让你跟我一样。嫁一个跟你爸爸一样的人，什么意思？我很多事没有跟你讲。这两年，你看我妈在外面辛苦工作赚钱是为了什么？是为了要弥补你爸爸做生意欠债的大洞。你看我们家住的好好的，穿的漂漂亮亮的。你知道妈妈都必须像一个乞丐一样去求那些债主，可不可以欠的债让我们晚点还？你就算帮妈妈一个妈妈，你找个有钱的人家好不好？脚踏实地，他一心只想投资赚大钱，结果生意越赔越大。妈，我们可以像一般人一样过生活。我可以把我的跑车卖，我们把房子卖了，而不是因为你想要过虚荣的生活，所以把我给卖了。
怎么可以跟妈妈说这种话？妈妈当初也是嫁给你爸爸一个穷小子，我认为他志气高，将来一定有出息。结果呢，是我失去我一辈子的幸福。就像你今天，你对林达朗一样，你只是同情，不是爱。我不能眼睁睁看你去犯错，你会后悔一辈子的。即使你现在恨我，我也不会让你跟那个穷小子过苦日子。你要想跟我要的是什么吗？我要你像个妈妈，要爸像个爸爸。高中的时候，同学说我偷他们的手表，你还抱有来学校吗？没有。大二的时候，教授说我抄袭别人的报告，你还抱有来学校吗？也没有。因为，我人在国外，我希望你自己面对，我希望你能长大。你知不知道我今天在路上碰到谁、啊？就是答应你要我跟他分手那个男生，他一脸鄙气的泼了我一脸水。你知不知道？因为他，全校同学都叫我失礼。你知不知道？所有的人都在排挤我。都过去了，老朱，我跟你爸爸就要离婚了。我们可以重新再过新的生活。只要你跟那个穷小子分开，你这次绝对不能再任性。如果你再不听我的话。我会用尽所有的方法让林达浪拿不到毕业证书，不准你这么做。我现在不分手，我就做给你看。顽皮豹。到底该怎么办？我应该要和达浪分手吗？我喜欢你，在我惊世骇俗、丑不拉几香菇头。我喜欢你，一天打我八百次。我喜欢你，跳舞的样子。我喜欢你，念英文的声音。我喜欢你，喝醉酒。要我背你回家？我喜欢你，跟我一样喜欢粉红顽皮豹，但又知道他的好朋友是谁。我喜欢你，你明明不是我心目中喜欢那个人，可是我就是喜欢你。他这么天真，他这么善良。我怎么可以这样对他？你教教我该怎么办好不好？为什么你都不会说话？喂，大浪，大浪。哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦，哒啦哒啦哒 ，Happy birthday to you，Happy birthday to you，Happy birthday to 包租姐 ，Happy birthday to you， 包租姐生日快乐，谢谢。包租姐，我是不是第一个跟你说生日快乐的人啊？当然，宝珠姐，你是不是不开心啊？没有啊。可是，你说话的口气好像有心事的感觉。我没事。那好吧，那明天我们老地方见哦。嗯，刚好我有事要跟你说。什么重要的事啊？嗯，是你跟我之间的事，可能会吓到你啦，不知道你可不可以接受
，宝珠姐，什么事啊？你不要吓我啊！明天再说啦，我今天好烦哦。哦，晚安。晚安。宝珠姐，到底要跟我说什么呢？我妈要我去相亲。为什么？因为我只能跟有钱人交往。如果你是有钱人，我就不用去相亲了。该不会是宝珠姐要跟有钱人相亲，不要跟我在一起了吧？不会吧，应该不会吧。宝书记，宝书记，你不要上车，你不要走嘛。谁叫你不是有钱人啊？我要跟有钱人在一起，你这个穷小子怎么养得起我啊？再见。宝书记。王书记。是你哦，是我呀，我和二姐啊，现在正在机场准备到杭州呢。再说过两天呢，就是你的毕业典礼了，我们怎么能不来参加呢？哦，哦，还有，你刚才说什么姐啊？没有啦，我谈恋爱了啦。你们赶快过来，我要去找他，我不能让他跟有钱人走。好啦，就这样啊。不行，这个梦太可怕了，我一定要想想办法。我以后会很有钱哦。如果你真的那么有钱的话，恐怕我真的会扒着你不放。对，你要告诉他，你从小就打浪，我是有钱人的血海。对，咱生日这天，给他惊喜，我跟他求婚。发什么事情了？是是是佩，是是是佩，你不要吓我啊！阿海发生意外了？不是，阿海谈恋爱了。我差点被你吓死哎！这是喜事，你干嘛？不是啊，阿海从来没有谈过恋爱啊！现在对方这个女孩子到底长相怎么样？人品怎么样？脾气怎么样？家世怎么样？停停停停停！你担心这一切呢？等我们到杭州，你再烦恼吧。OK，OK， 到杭州，赶快到杭州。我买这个戒指。啊、哦，谢谢眼光真好。这款是我们新款烙印系列，不过这款戒指很贵的。很贵哦，多少钱啊？二十万人民币。哦，二十万哦。是的。你有钱吗？我没有钱。要不这边有便宜一点的，你要不要看一下？那我要买这个，可以刷卡吗？还搞什么？到现在还不回来？哦，他刚打过电话了，他说快到了，他去买戒指。戒指？他买戒指干什么？你二姐说你跑去买戒指，你买戒指干什么？我要跟宝珠姐求婚，求婚
你要跟一个我没有见过面的女人求婚？你等一下就可以看到她了。不行，你是我们家的独子，婚姻是大事，哪能这么随随便便的就跟一个莫名其妙的女人求婚呢、啊？大姐，她不是什么随随便便的女生，我也没有莫名其妙，我们认识三年了，她是我要在一起的人，今天是她生日，我要跟她求婚。不行，哎。你劝劝他行不行？你要告诉他嘛，婚姻是一件大事，哪里可以随便这么一谈一场恋爱就冲动的要跟人家结婚呢？你劝劝他呀，快说呀！阿海，那个叫宝珠的女孩子，她知道你真实的身份吗？不知道，她以为我是穷小子，但是，我今天便告诉她我真实的身份。也许那个女孩子是真心喜欢阿海的啊，大姐，阿海已经是个大人了，你要尊重她的决定啊。耶，你怎么这样的你？她来这边念书，就是要学习怎么样独立，怎么样成为一个大人，不是吗？这三年来，她没有跟你开口要过钱，更没用过你给她的金卡。哎，她是以林达浪，一个平凡的穷小子的身份。或者没有我们保护他的日子，他如果想要跟他喜欢的人求婚，就算以后的婚姻出了问题，那也是他自己人生要负责的一部分啊，不是吗，大姐？大姐，你要放手了，让他自己长大吧。我二十岁了，我读大学了，我要脱离你们的保护，我要靠我自己的力量去生活。我要打完特完，交有趣的朋友，还有谈一场恋爱，用你达拉的身份，大姐，可以吗？你愿意帮我吗？让我自己长大。大姐，我知道你认为照顾阿海是你这生最大的责任。这难不成你要照顾他一辈子吗？好吧，先带来给我看看。我不保证我会喜欢他哦。谢谢大姐，我知道你最好了。你们等我一下哦，我去接他。宝珠，仔细想想妈说的话，妈都是为你好，以后你会了解的。今天是你的生日，妈先出去跟人家谈一笔生意，马上回来。晚上我们一起吃饭，我们再好好的聊一聊。学校有点事，晚点回来。哎、欸，哎、欸，宝珠，还有半小时，宝珠姐现在在干嘛呢？心情好不好呢？妈，我知道你是为我好。那个穷小子林达浪的确不值得我浪费时间。我会跟达浪分手，跟你安排的人相亲。今天晚上我有点事，不要等我回来。
病人情况怎么样？很微弱。马上准备五天吸气血，先输血，先做脑科手术，联系外科主任，马上做骨科手术。如果你真的那么有钱的话，恐怕我真的会扒着你不放。我要你认真的、大声的告诉我，不管我们发生什么事，都会在一起一辈子。我会。见面了，请问你是？我是宝珠的妈妈，请你不要再打电话来了。他现在出国就是要准备去跟人家结婚，他不会再跟你见面了。宝珠，有一天你会感谢妈的。见我们吗？怎么搞到现在还没来？都半夜了。说不定北海吓到了、啊。什么意思啊？你不懂啦。在恋爱的过程里呢，如果其中一个人想要结婚，通常另外一个人呢就开始犹豫起来。有些人搞不清楚是为了什么原因，但是有些人呢是因为他的生活还有太多其他的顾忌。就好像你呀、啊，当初为了把阿海带大。不是也拒绝了追求者的求婚吗？嗯，女孩子理智一点，这样我反而比较放心。啊、但是结婚就是靠股冲动傻劲啊！哎，你一下说这样，一下又说那样，把我的心说的七上八下的。哎，我来了。那个女孩子呢？怎么了？
他没有出现，我带戒指去找他，他一直没有出现。我打电话去，他妈妈接的，他妈妈说他要去欧洲结婚。我为什么会变成这样子？为什么？没事，没事。各位同学，明天就是毕业典礼了。今天是我们上课的最后一天，我想请各位同学。上台来讲一讲你们的毕业感言吧。我在这里念书，刚开始的时候不太懂事，常欺负一些同学，希望以后他们可以原谅我。我终于毕业了，我很珍惜在学校跟大家的同学情谊，我以后一定会多做事，少说话，做一个悠悠的人。我功课不是很好，能顺利毕业，我自己很意外。谢谢大家，你们都很棒，我也很棒。我从台湾来这里念书，是我的梦想，学习能够独立长大的梦想，你们也是我梦想的一部分。我很高兴认识你们，我不会忘记大家的。还有这里，我也找到我另外一个梦想。哦，陈宝珠啊！是，宝珠姐是我的梦想，可是我找不到她。昨天是她的生日。跟我约好要见面，他却没有出现。如果你没有看到他，麻烦帮我跟他说，我在找他，因为我还有很多话要跟他说。我从台湾来这里念书，是我的梦想。学习能够独立长大的梦想。还有这里，我也找到我另外一个梦想。哦，陈宝珠啊！是，宝珠姐，是我的梦想。可是，我找不到她。昨天是他的生日，他跟我约好要见面，他却没有出现。如果你没有看到他，麻烦帮我跟他说，我在找他，因为我还有很多话要跟他说。当然。你这样哭丧着脸好吗？他肯定是今天有事，所以才没有来。嗯，对啊，再说明天就是毕业典礼，他肯定会出现的。他妈妈说，他要去欧洲结婚了。他肯定是跟你开玩笑的，你不用放在心上啊。对对对啊，你又不是不知道，他就是个怪怪女，他一定是故意逗你的。谁让你喜欢上女魔头？啊，对对对，他肯定就是记着明天的毕业典礼。然后一边度假一边吓吓你啊！嗯，度假，他去度假怎么不约我呢？用这种方式吓人，实在太过分了。毕业典礼那天，我一定要跟他说，怎么可以这样啊？
恭喜你，祝你毕业后一切顺心。谢谢。请问你是达安大姐吗？哦，你是茉莉是吧？<笑>哎呀，谢谢你啊，谢谢你这段时间对我们家达浪的照顾。哪里？应该的。啊，我爸说啊，如果看到你的话，请到家长休息室跟他聚一聚。哎，你亲自去跟校长说声谢谢啊。呃，请问校长是怎么走呀？佳佳，你带大姐去吧。好。陈宝珠没有来，我听说他消失了。还有人说他是跑去欧洲结婚了，应该是为了这件事情辛苦了吧？达浪，我们之前告诉过你了，陈宝珠不是个好女孩，可是你完全听不进去。我不知道哎，我一直觉得宝珠姐不像你们所说的那样。你醒一醒好不好，林达浪？你所交往的陈宝珠就是一个嫌贫爱富又势利眼的女孩，她根本就不是认真跟你在一起啊。甚至我觉得他是因为讨厌我们，不想要你跟我们做朋友，所以才跟你在一起。你根本就爱错人了。达浪，你不要再难过了。今天我们要毕业了，之前为了陈宝珠，我们有点不愉快。我希望毕业后你还跟我联络。谢谢。寻找答案吧。什么？你知道你现在最不应该做的，就是在这里自爱自怜。应该勇敢的去面对答案。勇敢的去面对答案。嗯。还是你想等他主动出现在你面前？那如果他真的不出现呢？你是不是怕，如果你去找他，他真的告诉你他不要你了，对不对？也许吧。你就是一个大人了，你应该有勇气面对一切的啊，就算是个残酷的事实。嗯。知道他住哪里吗？知道。你马上就要离开这里了，但是不要不明不白的离开这里。说不定那个女孩子没有离开啊，也说不定她还没去欧洲呢。但是不管怎么样，都要靠自己。去弄清楚，去吧，阿海，不要放弃最后一个希望，不然你会有遗憾的哦。嗯，不要放弃最后一个希望，我先去找他，先就去。嗯、对，我不要放弃最后一个希望，我不要不明不白的离开，我要找到答案，我相信宝珠姐。不会就这样抛弃我的。伯母，请问一下，宝珠姐在吗？我不是跟你说过她去欧洲了吗？宝珠姐不会不顺利就离开了。伯母，拜托你让我见她一面好不好
他真的不在家吗？不信的话，你可以自己教教看呢、啊，看他会不会出来见你。风木，你知不知道宝兔姐在欧洲有联络方法？如果你知道的话，可以跟我说一声吗？我有很重要的事要跟她说。你有没有想过，宝珠为什么不跟你说一句话就离开你？因为她不想再跟你纠缠下去了。你对她而言只是大学时代打发时间好使唤的同学，现在大学都已经毕业了，就没有联络的必要啊。她真正需要的是一个有钱的老公。可以给他富裕的好生活，我可以的，我可以的，我可以让他过富裕的生活的。哎呦，我最怕听到你们穷人家讲心灵富裕的那一套。我不相信宝兔姐会这么做，她连毕业典礼都没有来，除非我见到宝兔姐，亲口听她说。好，你不相信是不是？我拿样东西给你看。妈，我知道你是为我好。那个穷小子林达浪的确不值得我浪费时间。我会跟达浪分手，跟你安排的人相亲。今天晚上我有点事，不要等我回来。保住。你现在可以死心了。他现在正在欧洲准备跟人家结婚，我们全家也打算一起搬过去。你就不要再来纠缠我们宝珠不过，如果有一天我要把它丢掉，那你要有心理准备哦。什么心理准备啊？那就表示我连你也一起不要你所交往的陈宝珠就是一个嫌贫爱富又势利眼的女孩，因为我只能跟有钱人交往，你根本就爱错人了。我就是喜欢有钱人，怎么样？从来没有想过这三年甜蜜的回忆，在这个时候，竟然是如此的痛。原来认真谈一场恋爱，竟然会让人这么难过。如果是这样，那我再也不要认真谈恋爱了，再也不要了。你曾经受过伤吗？你恨那个让你伤心的人吗？
恨他，让你从此没有办法再爱上任何人，失去了爱人的能力。但是你有没有想过，当你伤心的时候，那个人比你更伤心？你不知道他一直想找到你，告诉你当初来不及说出口的那一句话，就算。全世界都反对，我也要跟你在一起。丑不拉几香菇头，如果你听到我的声音，你一定知道我是谁。我在高雄，虽然我不知道你现在在哪一个城市，但是我一直在找你。我是甜心，今天的甜心时间就在这里结束喽，我们明天再见。嗯、怎么了？签名啊！你主持甜心时间才三个月，就一大堆听众朋友想知道甜心小姐到底是谁。我不趁现在叫你签，我怕你以后拽起来不认我了。看在我这份工作是学长介绍的份上，赏一张你祖母的签名。嗯。如果那些听众知道，他们幻想中长相可爱、声音甜美的甜心小姐，整天你祖母你祖母的，一定整个幻灭。那最好，我才不想被什么疯狂粉丝骚扰。你在说我？对，就是你这个头号超级疯狂粉丝学长。哼，今天来到底干嘛？来跟你们电台谈新的广告，顺便，嗯，帮你庆祝。庆祝？我当 DJ 的第一天你就帮我庆祝过了，今天庆祝什么？庆祝你当 DJ 第一百天。还有，你还记得我们认识多久了吗？中三年，大学四年，毕业后三年。哎，我们认识十年嘞！嗯哼，想不想回到十年前？谁让我们两个打你的？会不会太不公平啊？少废话，打了赢我再说。那我们就不客气哦。学长不在这一个月，你们都在混啊！我跟你比，好，老方法，输的人听对方做一件事。你琢磨我不怕，说话算话。输了，你欠我一个承诺。这样，真的好厉害哦，要常回来指导我们哦。小小，你这样说，你们保住学姐以后都不敢回来了。你们学长心肠很坏哎，挑拨我和学妹的感情啊。就是说嘛，学姐，我们很多同学都很喜欢听你的甜心时间呢。真的、啊？对。你可不可以教我一下，怎样才能像你一样强、啊？你要参加比赛啊？不是啊，是要把妹。你哦，你
难道熊之眼是为了参加比赛才进入柔道社的吗？我也是为了宝妹。真的吗？那现在宝几个妹啊？很可惜啊，要把那个到现在还没有把到。你是在说宝珠学姐吗？你该不会想要跟我抢宝珠学姐吧？不是啊，只是我要把那个刚好跟宝珠学姐很像。小小啊，对啊，他跟宝珠一样，很难搞啊。你加油啊！啊？好久没回学校了，你常回去吗？只要我有空，就回去摔他们几下。你那么常练习，当然会赢啊，不公平哦。哎，愿赌服输哦。你到底要我做什么啊？你记不记得我们高中的时候，最喜欢到这个真爱码头来？当然记得啊，那时候我们还常说学长学妹不是男女朋友，来真爱码头超奇怪的。所以，我要我们到这个真爱码头，一点都不奇怪。什么意思？我要你做我的女朋友。六年前的杭州，我都想改变我们的关系啊！可是你还是叫我六年学长，学长叫了十年，你不腻我都腻了。哼！你难道一点点都不喜欢我？一点点都没有。不是啦，学长，我喜欢你，但是，但是你有没有忘记云达浪？从你主持甜心时间以来，你就是透过广播找他。如果他要找你，他早就已经出现了。你不要说了。三年了，也许林达浪早就结婚生子，把你忘得一干二净。你到底还在坚持什么？我叫你不要再说了。不公平的是你，遗憾总是最美的。大多数人都怀念过去的人，而不珍惜身边的人。你让一个消失的人住在你心里，你要我怎么跟他竞争？我比你更希望林达浪出现，我才能够光明正大跟他竞争。而不像现在这样输了不明不白。有人说，你爱一个人多久，就要用多久的时间去忘记他。你跟林达浪在一起三年，现在已经过了三年，你该忘记他了。请那颗丑不拉几香菇头。从你心里搬家了，好吗？如果他搬不走，我会帮你一起搬。
你现在不能乱跑，我是走了啊！你现在去找他也没有用，昨天是毕业典礼，他已经走了。他不会走，他一定还在担心我，我要去找他。他已经来找过你了，我告诉他，你去欧洲准备结婚，不会再跟他见面了。你大一时候交的那个男朋友，后来他家里没钱了，妈妈不让你跟他在一起，你一时哭得死去活来。可是你后来还是会爱上明达拉这个小子啊，所以你放心，一切都会过去的。你会爱上一个。小布拉吉香菇汤，你到底在哪里？你现在马上出现在我的面前，好不好？粉红顽皮豹，我没有要把你丢掉，你赶快帮我找到你的主人，告诉他，我没有不跟他在一起，我没有不跟他在一起，我真的没有。臭垃圾！骨头，三年了，你还没出现在我的面前，你死定了，你死定了，你早就死一百次。了。这个我在台湾，一个人住的家。属于你的，只有这张照片，还有粉红顽皮包，其他的都是属于学长的。三年前爸妈离婚，我一个人回到台湾，想要找你。那时候我只认识学长一个人，是他帮我打点好一切，让我一回到台湾就有住的地方。知道我还没有找到工作，身上又没钱，他会故意说不喜欢一个人吃饭。所以买东西来和我一起吃。知道我自尊心强，他还会偷偷塞钱给我。当我手里拿着那一张张的钞票，我知道。这是属于学长的温柔，甚至他会陪我一起找你。一次又一次的失望，渐渐的，我不再有任何的期待，开始接受你真的在我的生命中消失的事实。我开始努力认真的过我自己的生活。而那里面没有你，只有学长
我已经跟你们老板说好了，这位是你们新来的店长，叫我宝珠姐就可以了。哇塞，店长，你超正的，你有男朋友吗？我可不可以追你？嗯，年纪轻轻的那想什么？去打扫？白目哎、欸，严峰哥女朋友你也敢绑？对、欸，米奥，不要乱说话哦。严峰哥，我们认识你那么久，你从来没有带女生来跟我们见面呢、欸。她不是你女朋友是谁？严峰哥，眼光很赞哦。赞哦。刚去店里，他们说你身体不舒服，没去上班，怎么了？没事，只是小感冒。躺成这样还说没事，躺好学长说的对，三年了，人不能只活在过去，这样一点都不像陈宝珠，一点都不配做丑不拉几香菇头的宝珠姐。粉红顽皮豹，我要把你打包了，丑不拉几香菇头，你该搬家了。常收听甜心时间的听众朋友应该都知道，我在找一个丑不拉几香菇头。可是昨天有人点醒了我，或许这个香菇头根本不想再见到我，所以我要请他搬家了，让新的房客住进来。最后，我只想跟他说，无论你在哪里，我都希望你可以快乐。赔偿我，没问题。天哪，这么大的钻石项链，一定很贵吧？我不知道，我没注意价钱，应该差不多。五百万吧，五百万，小意思啊，你开心就好啊。我喜欢钻石，可是我更喜欢你。那你喜欢我吗？喜欢，不喜欢跟你在一起干嘛呢？那你为什么喜欢我？因为你美啊。
你什么时候带我去见你的家人呢？家人？嗯。见我家人干嘛？我不打算把人家这次介绍给他们吗？可可是呢，我们是谈恋爱，又不是要结婚。你不跟我结婚，那干嘛送我这么昂贵的钻石项链？开心嘛。你开心，我开心，大家开心就好了。送五百万的钻石项链，就只是为了开心？对啊，反正五百万对我来说只是个小数目，丢掉也无所谓啊。你不觉得花点小钱就干嘛要开心，很值得吗？所以你对我不是认真的吗？认真？<笑>两个人在一起最忌讳就是认真了，一旦有认真了，代表这关系就该结束了。可是……对不起，我有电话。听到，我很想你啊！啊，有空，你约我都有空。好，老地方见。嗯，不好意思，我还有事，就这样。徐汉，不要走，你不要这样对我。不要哭了，听好了，没有任何一个人值得你为他流眼泪。谈恋爱怎么样都好，就是不要伤心。只要你曾经记得，我是喜欢过你的，这样就好了。嗯商对公司新出产的马桶形状很有意见，已经跟董事长吵起来了。好，我马上去，给他们打起来啊！是。从上到下陪了你看了三个小时了，老实告诉你吧，我们家的马桶新款就是这个款式，你爱要不要？哎，你这个董事长做什么态度啊？厚道老太婆？什么？你骂我老太婆，还骂我厚道？怎样？我有厚道的很明显吗？厚道是我们家祖传的，你要怎样？我不要跟你说了。哎呀，外面天气这么热，那火气这么大，我们家马桶冰冰凉凉的，坐起来一定很舒服。坐坐坐。陈总，你有没有感觉看看，这马桶的高度是我们特别精心设计过的，角度刚刚好，这样当你要冲水的时候，水花就不会喷到你的屁屁。真的吗？你要不要试试看？在这里啊？如果你不介意的话。哎，我当然介意哦。好吧。这是我们公司新出产的按摩浴缸，你看这弧形的底部，还有采用人体工学的靠背，贵妇坐在里面一定都是很享受的神情，很享受的神情。快乐吗？快乐。愉快吗？很愉快。哈哈哈哈哈！总经理真的会说话。这组新的会议设备能使坏脾气的董事长沉浸下，我想很多客会喜欢。我决定下订单。谢谢陈总
，那合约我会请人送到贵公司。好，慢走。大姐，可以起来了，人家走了。废话，快，快救我！你怎么啦？闪到掉了、啊！没事吧？哎、还说呢，都是你了。哎，你真是的，你哎，哎呦，哎哎哎，还抽筋了，你知道吗？对不起，能这么抬腿的吗？你像这种事儿，你就花钱请个模特儿嘛，要不然让惠敏他们来也行啊。你想找我，我都已经这么不年轻了，不年轻。您最年轻了，你是轻熟女哎，真的吗？真的，我刚刚抱你一点感觉都没有。你呀、啊，就是这张嘴甜。<笑>哎，备车。哎，小心小心小心。哎呀，来小心。哎，一二。这次你们一定要帮帮我、啊！你不是二姐的男朋友吗？佩佩她说要跟我分手，到现在还不接我的电话，怎么办？我真的很爱她，我不能没有她。我那个妹妹，如果决定了要跟谁分手，她是绝对不会回头的。你死了心吧！那个姐姐啊，如果决定不爱你，她会对你很残忍的。你快逃跑吧！我不要，要我跟她分手啊？除非我死，那就赶快去吧。早死早超生，下辈子眼睛一定要睁亮一点，千万不要再爱上我妹妹。哎、啊，为了个女人哭得要死要活，男人的脸都被你丢光了。那是因为你从来没有真心的爱过一个人。要不然，他如果离开你的话，一定会觉得世界即将毁灭，连呼吸都喘不过气来。那你要我怎么帮你？明天下午三点，我会到现在一个很红的电台节目，叫《甜心时间》，希望真情告白可以打动佩佩的心。请你们一定要帮我叫他收听啊！宝珠姐，今天会有一些听众扣印进来，还有一位听众特别要求要和女友真情告白。好，谢谢。急呀、啊！晚点回去不行吗？不行了，一定三点，不然会出人命呢、啊。哦，搞什么神秘呀、啊？真是！完了，快四点了。大姐，甜心时间都快结束了，你们怎么还没到家呀？啊，快了快了，我我接到二姐了。什么？才刚接到你二姐，那怎么来得及呀、啊？那怎么办呢？你们在车上听好了。哎，也对。你跟大家这么神秘的说什么啊？大家知道。今天有位吴先生特地来到了我们电台，要跟那个叫佩佩的小姐做真情告白。吴先生，我最爱的佩佩，没有你我会死，我真的会死，不是那种真的死了，是那种哀莫大于心死。如果你不爱我的话，我想我这辈子也不会再爱上别人了。我会在这里等着，等到你回头的那一天。真的很无聊哎，都急着玩这种把戏，然后你们还这样帮倒我。好，我们谢谢吴先生哦，他刚刚那段真情告白都声音都沙哑，希望佩佩小姐听到了，嗯，可以再给他一次机会。谢谢吴先生，谢谢，不要难过了。嗯，我们一生中有很多事。错过了就无法再回头，尤其是爱情。我是甜心，今天的甜心时间就到这里结束，我们明天空中再见。